vida y te llevaste mi sufrir Nada de lo que haga vale el precio de tu amor
que el salmo vamos a repetir diciendo, dichosos los que temen al Señor, todos dichosos los que temen al Señor, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás el fruto de su trabajo, serás dichoso el que ha ayudado a todos, dichosos los que temen al Señor, tu mujer como viña fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa, esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor les bendiga desde Sion, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, todos dichosos que teme al Señor. Nos ponemos en pie, vamos a escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así les he amado yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, tomen asiento. Muy estimados novios, Ronaldo Enderson Miguel Ávila y Senia Marino Romero Toro. Hoy 24 de junio en la fiesta de San Juan. Para ustedes hoy día, claro, es un día más de vida para todos nosotros. Pero hoy para ustedes es un día especial, un día significativo, un día que nunca lo tienen que olvidar. ¿Por qué? Hoy está en contra de santo matrimonio. Hoy Dios va a bendecir eh, su, 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 su unión de esposos. Y por eso no es un día más, es un día, un día más de la vida, así es, pero un día especial. Que no lo tienen que olvidar. Que todos los años, los 24 de junio, tendrá que recordar y decir, y renovar esos, esos compromisos matrimoniales y decir, bueno, es un año de lo que Dios nos ha bendecido un año de que nuestro matrimonio ha sido bendecido por Dios pasará dos y pasará tres y pasará cinco y pasará quince y pasará hasta cuando Dios nos dé la vida porque el matrimonio dice la palabra de Dios es hasta el día de la muerte solo la muerte puede separarnos así dice la Biblia lo que Dios ha unido que no lo separe Entonces, por eso los 24 de junio ya tengo que adelante para ustedes es un día especial y si pasará de eso, pasará de eso, pasará 25. Y a los 25, ¿qué tendrá que celebrar? A los 25 años de casado. Si llega, plata. Tendrá que celebrar las bodas de plata. Y diremos, ¿y este año? Ya no sé si matemáticamente cuándo, de aquí a cuándo va a ser 25 años. Si ahora estamos 2023, pues no sé cuándo va a ser los, los 25 años de su boda. Ya tendrá que sacar la cuenta usted. Ya. Bueno, entonces ese día de hoy, mira, 25 años que estamos casados por la bendición de Dios, y ese día tendrá que pedir la misa y celebrar, porque las bodas de matrimoniales se hacen así para renovar esos compromisos matrimoniales. ¿Ya? Entonces, el matrimonio es el día de la muerte. Segundo, eh, hemos escuchado el Evangelio de San Juan: es que los cristianos, los que se casan, es el Señor Jesucristo, deben vivir. Ámense como yo les he amado. No solamente a los que se casan, a todos también, pero a los que se casan especialmente, a través de su palabra el Señor les dice, amense y van amándose como yo les he amado. Porque para eso es el matrimonio, para que vivan felices. Claro, se sabe que la vida no es color de rosas, no es que ya todos los días todo es bonito, felicidad, hasta la muerte, no. Pues la vida tiene sus complicaciones, la vida tiene sus dificultades. Pero, pero se Tercer punto, dice que apagamos el celular y dice que la novia viene con su celular. Tercer punto, vida cristiana. Los cristianos deben vivir como, como ya, como dicen, ¿no? como cristianos. Para eso se casan, para ser familia cristiana. 
Hoy día es un historiador cuando he llegado desde tanto, porque yo he llegado a las 7 y ya estaba aquí. Primero, el seminario, el cuerpo, el teatro, pasa siempre es eso, nos hacemos tarde, yo no sé siempre qué pasará en los bautizos, siempre tarde, en los matrimonios, siempre tarde. A veces si la novia, si la madrina, si el compadre, si la comadre, si no se quiere, si no se guarda, pero siempre los, en los matrimonios se llega siempre tarde. No sé si eso es costumbre o es que como. Pero pienso que los, no se quedarán dormidos porque uno ya, los novios, por ejemplo, los padrinos, por ejemplo, ya toda la noche estarán ya casi ni dormirán porque muy mañana en el matrimonio estarán emocionados. Pero yo no sé, al final llegan tarde. Al final se llega tarde. O a veces hasta las novias medias desanimadas, voy o no voy, están en eso. Y por eso las novias son las que siempre llegan más tarde, porque hay que hacer los arreglos. Bueno, entonces lo que les decía es esto, vida cristiana, para eso se casan, para hacer poco. Entonces les decían a alguien, uy, un día de golpe, un grupo bastante, no sé si pienso, y dice de los testigos de Jehová. Seguro ahora van en casa por casa. Hermano, vamos a la Biblia y después ya te hablarán y te dirán que católico, para que católicos, si los católicos son así, si los católicos son así, si los católicos no sé qué. Y uno cuando no está preparado, pues uno a veces, si no está preparado en la vida cristiana, si no conoce de la vida cristiana, porque hoy día va a haber un matrimonio con ellos, pa. Entonces cuando ha venido la charla, a ver con los padrinos y los nombres. Vamos a empezar a ser de cristiano. Y la madrina no se hace. Y ¿por qué no te hace un de cristiano si todos vamos a besar? No es que yo sea madre. Y yo digo, pero entonces ¿cómo vas a ser evangélica si, si ellos es un matrimonio católico? Es que yo también antes me he casado, se había casado en la iglesia con ustedes. Después se ha hecho evangélico. Entonces uno por qué se hace evangélico o evangélico? desconocimiento, porque dice la Biblia según los estudios de la Biblia Jesucristo fundó una sola iglesia una está en Mateo 16, 18 de repente pasó no está locado, donde ustedes están van a entrar los evangelios, testigos de Jehová y de los demás no, esto no se hace, claro muchas cosas de los matrimonios no se hacen porque los matrimonios al final acaban en una borrachera pero para esto no hay gente, no hay para acompañarlos en su matrimonio, en la misa, no hay. De pasos a ver cuánto. Los que están allá me parece que no son de pasos. Ahora han invitado a Shepard y De pasos, ¿dónde está de pasos? ¿Dónde están amigos, familias? ¿Cuántas tarjetas, por ejemplo, han hecho? En Deseo, ¿cuántas tarjetas han hecho? 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 ¿Tres y medio? ¿Pasos, dónde están? Ni uno, más que tus papás. Sí, y su papá. De... Sí. ¿Dónde está la tarjeta? Es que la gente se acostumbra a eso. Vienen a chupar y a eso, a bailar nada más. Eso les gusta cuando hay matrimonio. Por eso más luego, pues habrá gente. Hasta la comida de repente les va a faltar. Después les trajará que eso y almuerzo, nos ha mandado, nos ha mandado. Porque si hay tarjeta 300, pues ya, pues. Pues la gente estamos así acostumbrados, queridos hermanos, estamos acostumbrados a eso, hermanos católicos. Y por eso, como no saben nada de Evangelio, se le dice, hermanos, que ustedes los católicos toman mucho, gastan la plata, ¿cuánto la caja de cerveza? ¿Ven? 70. 70, sí, así me han dicho, porque yo voy, cuando así les pregunto a los 70. Para eso no es caro, porque cuando sube el pollo, se dice, las noticias también, uy, se mueve el pollo, ya se pone, se sobe, 12 ya no comeremos polvo, tan que pena comeremos una vez por semana el polvo pero cuando sube la cerveza la tiene se parece que tenía noticia de la cerveza que sube y dice, uy, subió la cerveza subió la cerveza nadie es calladito compadre, ¿cuánto cuesta? ¿cuánto? 10 pistas para la cerveza no hay rebaja porque te hablan de las imágenes que las imágenes son mis idolatrías que esas imágenes están en contra de la Biblia que ustedes adoran las imágenes cosa que el católico no adora las imágenes las imágenes de digamos son adornos ¿no? nada más nada más nadie adora una imagen venerada 
Y después decía, es que los católicos son borrados. Después tú análisis y pues yo me maté bueno, cuánto me gasta en la chupadera, 20 mil, 30 mil, ay, que chupón soy gastado. Mejor me hago también. Pero el tomar no, es que no, no nos obliga a nadie, no es porque somos católicos tomamos. Tomará la gente porque quiere, no porque es católico o no. O porque somos católicos, hay una norma de todo católico debe tomar. Todo católico debe, debe tirar sus, sus, sus chelitas. No. El que quiere tomar. El que le gusta. Y se puede tomar. Pero no se debe tomar hasta como a veces se ve en las fiestas. Totalmente. Y además yo me entero todo de los bautizos que hago en aquí. O en, el, o en Chupitambo, en Guaribamba, en Pichus, en donde sea, donde es la parroquia. ¿Por qué? No porque yo averigüe sino todo lo publican en el Face. Por ejemplo, ¿qué, ¿ustedes de qué filmaciones son? TCT. TCT. A la noche ya saldrá. Filmaciones TCT, matrimonio de Ronaldo y Senia. Y a la luz, ya, así está. Y entonces yo a veces estoy viendo eso y dices, matrimonio, a ver, voy a ver el matrimonio de Ronaldo. Ocho de la noche, guay. Ahora que está cojo, que está hablando así, Ahora entra la noche en la filmación ya le veré que para la vuelta ya se vuelve a antiguo ese corazón ahí no va a doler los pies seguramente va a buscar PCT en vivo en vivo también pasa sí en vivo lo pasa en algunas partes después ya lo digan porque así la vez pasada que hasta la semana pasada bueno hace 15 días o 20 días en Aymara es el novio está puesta, la cantante tenía que estar enamorando. Sí, así mismo. Se ha casado, ¿cómo se llamaba ese? Ned, 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 ya va a ser el anestesia, ya no puede ni nada, con anestesia, no puede ni vida, ni miedo, torturas, ni accidentes, nada. Ya, entonces a veces pasa eso, queridos hermanos. O sea que a veces no está aquí, no está aquí, no está aquí. Entonces así es, los evangelios ahora pasan con el video, no me caiga esta. Bastante, no pasa. Bueno, vida cristiana es esta persona. Y aquí en Paso, pues siempre tenemos que ir. Yo he tocado la campana. 7 y medio, 7 y 40 he tocado la campana, yo mismo en su vida tocando. Pero no hay que nada. Ni se acordará de la de tu matrimonio. Porque de repente habrá. Como que te habrá 300 tarjetas del pueblo, se te sabrá que te estás casando. Pero como no les gusta venir a escuchar la palabra, como no les gusta acompañar desde la iglesia, todo les gusta venir ya más luego a tocar, que pues eso sí les gusta la gente. Está bien también, está bien participar, pero lo primero es Dios aquí. Tú te casas aquí, no en el sitio grado, se ha llegado demasiado, pero lo has hecho así. Desde aquí tiene que saber acompañar. Ya, bueno, pues vida cristiana, y eso es lo que nos falta a los católicos, vida cristiana. Pues ustedes, pues, el CD, muy bien, nos ponemos de pie, vamos a proseguir la ceremonia de los anillos, los anillos. Estén ya sueltitos. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, estimados novios, Ronaldo Henderson Miguel Ávila y Senia Marilú Romero Toro. Vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre, voluntariamente, libremente. Al elegir el estado matrimonial, están decididos a amarse y respetarse durante toda la vida, hasta la muerte. Muy bien. Al elegir el estado matrimonial, ¿están decididos también a recibir los hijos que Dios les envía? Muy bien. Así pues, ya que han manifestado su consentimiento ante Dios y la Iglesia, pues ahora vamos a proceder a... a, 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 a
pintó pues de, de tal sí, sí, pintó del matrimonio propio. Don Ronaldo Anderson Miguel Ávila quiere recibir como esposa a Doña Senia Marilú Romero Torre. ¿Sí? ¿Le han escuchado? No. Que a veces <risa> creo que vienen a casar sin desayunar, no hay fuerza. O sea, quiere decir sí, que la cámara al menos capte bien. Pues sí, porque <risa> tiene sí. Nuevamente. Don Ronaldo Enderson Miguel Ávila, ¿quiere recibir como esposa a doña Senia Marino Romero Torre? Sí. Y promete serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Sí. Y así prometes amarle y respetarle durante todos los días de tu vida. Sí. Doña Senia Marino Romero Torre, ¿quiere recibir como esposo a don Ronaldo Enderson Miguel Ávila? Sí. Y promete serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Sí. Y así prometes amarle y respetarle durante todos los días de tu vida. Sí. Yo no sé si han entendido lo que les estoy ustedes, ¿sí? Sí. ¿Eh? <risa> bueno, esto es lo que les estoy diciendo, sus cosas, ¿sí? Estoy, prometes querer, amarle, respetarle durante todos los días de tu vida. Eso quiere decir pues, que el matrimonio es hasta el día de la muerte, has dicho que sí. Y luego también les he dicho, y, 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 y quieres recibir como esposa y vivir juntos en la alegría, en la salud, en la enfermedad. Esto quiere decir pues que la vida no es que ahí estaremos juntos hasta que todo vaya a poner. Ahora que ya estás enfermo, con cáncer me voy, ya te dejo. ¿Para qué quiero una mujer enferma? O a un hombre enfermo. Porque a veces pasa eso, ¿no? A una, le llega una enfermedad, está enfermo, o la mujer o el varón, y ya se cansa. Yo soy testigo porque muchos fáciles voy a, a, a los enfermos y a veces me cuentan, padre, yo estoy enferma seis años ya. Y mi esposo incluso me dice, oye, ¿cuánto ya quieres morirte ya para pues, traer otra? O sea, cansado, ya se ha ido, padre, ya me ha dejado con mis hijitos. El matrimonio es para vivir hasta el día de la muerte, en las alegrías, en las penas, en la salud o en la enfermedad. Por eso esto, la cosa del matrimonio es una cosa seria. No es que bueno, pues ahora ya me caso con hijo, ¿verdad? Cinco años ya voy a... No, el matrimonio, queridos hermanos, es hasta el día de la muerte. Bueno, ya que han manifestado este, esto, este consentimiento delante de vuestros familiares, padres, y delante de Dios principalmente, lo que Dios ha unido, que no lo separe yo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dígnate bendecir, Señor, estos anillos que se van a entregar en señal de amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Bueno, tienen nombre, ¿no? Sí, tienen nombre. Y ahora es que, ¿cuál será cuál? A ver, tú lee, porque tú todavía tus ojos están. Sí, sí. Es esto. Entonces, no. Esposa Senia Marino. Esposa Senia Marino. Poniente. Recibe este anillo. Recibe este anillo. En señal de mi amor. Señal de mi amor. Y fidelidad a ti. Fidelidad en el nombre del Padre. En nombre del Padre. Y del Hijo. Y del, Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Es que tengo que dirigir el dedo porque algunos lo ponen al medio, lo sacan, lo sacan, lo sacan. <risa> Ya sabes dónde te diriges. Muy bien. Esposo Ronaldo Enderson. Esposo. Ah, Ronaldo Enderson. Esposo Ronaldo Miguel Ávila. No, Ronaldo Enderson. Ronaldo Enderson. ¿Ves? Ya te has olvidado de su nombre. De otro su nombre ya estás pronunciando. ¿De quién es tu nombre estarás pronunciando? La emoción. Tú por eso repite lo que te. Porque ya sé que se emocionen entonces. Por eso repítese. Esposo Ronaldo Enderson. Esposo Ronaldo Enderson. Recibe este anillo. Recibe este anillo. En señal de mi amor. En señal de mi amor. Y fidelidad. A y ti. fidelidad. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. 
Ahora les voy a mostrar y todos ustedes vamos a aprender. ¿Por qué los de, a los anillos se ponen en estos dedos? Este dedo, ¿cómo se llama? O Ronaldo. Este dedo, este de ahí. Anular. Este es venir, anular, dedo medio, índice y pulgar. Entonces los anillos se ponen en él. Ahora van a hacer esto. Todos, a ver. Porque como en, en, en... ¿Cómo se llama? En Aymara tanto frío en sus dedos, no podían porque estaban tan congelados los dedos. Pero acá no estamos ya tanto frío. Sí. No, tú, dedo medio con dedo medio. Pero para adentro. A ti, ya está, a ti, yo. Así, hija, así. Como Anderson. Medio, medio dedo para adentro. Y los dos para adentro. Dos puntos para adentro. No, dedo medio. En el dedo medio, chauqui, chauqui. Ahora sí. Haz juntar el dedo medio así hasta dentro. No, el dedo medio junto. Ya está. Así está. Muy bien. Entonces todos están bien. El dedo pulgar puede abrirse, ¿ves? Abran. El índice también. El meñique también. Ahora abran el dedo anular donde están los anillos. A ver, no quiere, ¿cómo no quiere? ¿Eh? ¿Qué es esto? No, a ver, abran, no se puede. Eso quiere decir, por eso ahí se pone el anillo en ese dedo anular. Porque ese dedo, el que se casa, se ha puesto el anillo ahí. Y significa de que igual el casado no puede, no hay separación hasta el día de la muerte. Por eso ese dedo, aunque te corten el cuello, no puede, ya me van a cortar el cuello, pero no puedo, pues porque no se puede. No hay forma. A ver, el padrino. No puede, ¿qué está haciendo? No se puede, no se puede. Por eso se pone en ese dedo. Porque cuando se hace de esta forma, eh, la unión de los dedos, el, el, el anular no se abre para nada. No, no. Ella ya no sé qué ha hecho, que ya está así. Ya. Se ha cansado. Se ha cansado, muy bien. Bueno, vamos a bendecirles con unas palmas muy fuertes a Emerson y Celia Marilú, porque desde este momento son esposos hasta el día de la muerte. Que Dios los bendiga. Gracias. 
cosa de los móviles, todo el mundo tiene casaditos. Gracias, gracias. Gracias, te cinta. ¿Cómo estás, tía? ¿Qué ha años te he visto. Mamá.